Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wa halil uqadatan min lisani Yafqahu qawli Rabbi zidina ilma Warzukna fahma Ya Rabbil alamin Alhamdulillah <coughs> tuan-tuan Bersyukur kita kepada Allah Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Di atas limpah dan kurnia Allah subhanahu wa ta'ala Dapat sama-sama kita berjumpa sekali lagi pada malam ni eh, Malam uh, dua syaban Malam semalam, malam satu syaban okay. <coughs> Jadi uh, semoga Allah himpunkan bagi kita Haa uh, dan ahli keluarga kita eh? Allah rahmati kita dalam bulan Syaban Jangan lupa bila masuk bulan Syaban Kita sama-sama ingat doa ni Iaitu Allahumma barik lana Fi Syaban Wa balirna Ramadhan Ya Allah Berkatilah kami kepada kami Di dalam bulan Syaban Wa balirna dan sampaikanlah kami eh, Ke dalam bulan Ramadhan Iaitu Madrasah Ramadan Bulan di antara bulan yang uh, Mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Dan ada kelebihan-kelebihannya Di dalam itu ada Dailatul Qadar Di dalamnya ada <coughs> Peristiwa-peristiwa Nuzul Quran Fathul Makkah Dan banyak lagi eh, Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan Di antaranya yang lain Iaitu Perang Badar eh, Perang antara Islam dan Kufar Pertama Uh, dalam sejarah Islam Jadi tuan-tuan uh, Saya tidak, tidak berhajat untuk panjang lebar berucap Dan uh, topik malam ni uh, Macam mana yang kita janjikan pada pagi tadi Topik malam ni sangat menarik dan sangat uh, Saya suka juga nak dengar apa sharing daripada doktor uh, uh, Jadi Apa kepentingan gigi ni Yang Allah kurniakan bagi kita Dan Punca kebahagiaan Dan gigi juga adalah punca kejayaan seseorang So kita akan kupaskan Kita akan uh, bincangkan serba sedikit Bagaimana yang dikatakan uh, Gigi ini uh, Yang Allah anugerahkan Mempunyai rahsia-rahsianya Dan Membuktikan ia adalah satu kebahagiaan bagi setiap manusia Setiap orang Baik kafir Walaupun orang Islam ya? Jadi insya Allah kita teruskan uh, Berkongsi Jika tuan-tuan ada pandangan, pendapat Tuan-tuan boleh tanya Ataupun ada Q&A Ada sisi soal jawab Berkaitan dengan gigi Ataupun berkaitan dengan uh, Kehidupan semasa ni Ataupun isu yang semasa COVID ni So uh, insya Allah Doktor akan jawab satu persatu dan kita akan uh, try bincang dan discuss Sebab tu saya tulis jom bincang tu Bermakna kita ajak tuan-tuan uh, Untuk sama-sama eh InsyaAllah Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Okay So hari ni kita punya tajuk CEO yang bagi So kita follow je lah eh? Betul ke gigi ni adalah satu Salah satu punca ha, ke Menentukan kejayaan seseorang Dan punca kebahagiaan eh? Kebahagiaan apa tu Kebahagiaan, kebahagiaan ni ada, ada dua Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat so, Kebahagiaan boleh tanya, besar, boleh besar komen, so, Kebahagiaan mana kebahagiaan dunia ke Kebahagiaan akhirat ke Kebahagiaan yang macam mana Eh yang penting kita hmm, nak bahagia kita, yang kita, diradai oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah saya uh, di sini bukanlah orang yang arif untuk meng- mengupas tentang apa tajuk malam ni, macam macam best, macam betul ke, macam tak layak apa ya. Tapi insya-Allah mana saya tahu saya share lah eh. Ha, tak ada makna saya yang berkata-kata malam ni semuanya betul. Um, uh, you all boleh kongsi juga Kalau ada pendapat ataupun Nak bangkang pun boleh juga <laughs> Tak ada masalah Okay so uh, betul Betul ke gigi ni uh, boleh jadi punca Kebahagiaan eh? Kalau kita tengok uh, Semua yang Semualah semua kejadian Allah 
uh, COVID saya tak tahu ada gigi tak uh, Tapi manusia lah Manusia Semua manusia ada ada gigi eh? uh, Cukup Kalau sempurna seseorang manusia tu yang Allah cipta Dewasa je dia akan ada uh, Cukup satu set gigi dalam mulut Berapa sebenarnya? Uh, Cik teka Berapa satu set gigi? Boleh gigi komen. kekal boleh, boleh komen. Seorang manusia berapa dewasa banyak? Eh, Berapa banyak? Jadi Ah uh, boleh share lah kod-kod nak bagi hadiah ke siapa hmm. jawab betul. So, jadi obat gigi percuma ke kita cukup. Dan ada juga yang Allah jadikan ciptakan manusia ni uh, dengan uh, sebaik-baik kejadian tak cukup juga gigi kan. Uh, jadi tak apa itu semua tak penting tapi apa yang topik kita malam ni betul ke gigi ni punca kebahagiaan. Wah oh, susah ni jawab ni. Apa apa pendapat ha, bu, ha, Bukan seorang penduduk tergigi lah Apa pendapat dia Macam Betul mana? ke Betul ke punca kebahagiaan ni Okey lah Kalau kita, kita cerita lah Tentang kehidupan kita Seharian semasa Gigi ni penting tak tuan-tuan Saya tanya ya Gigi ni adalah benda Satu benda yang uh, Tak ada pun tak apa Ataupun Mesti ada Mesti ada dalam kehidupan Seseorang tu Mesti ada gigi Ada tak kita tengah Pernah terfikir Adakah penting gigi ni Daripada kita berfikir tu Kejadian Allah Kita berfikir tentang uh, Apa yang Allah beri kepada kita So kita akan kat situ lah Lahirnya syukur Kat situ nya lahirnya kesyukuran Maksudnya kebahagiaan itu Termasuk juga kebahagiaan ukhrawi Kebahagiaan yang melahirkan Kecintaan, kesyukuran Kepada Allah Subhanahu SWT Subhanallah, jawapan ni jawapan uh, seorang ustaz lah Ayah tak ada, oh. baru nak start pakai kopiah ni <laughs> Kalau jawapan seorang doktor eh hmm. Okey, perspektif dari seorang seorang doktor ya Gigi sangat penting Kerana gigi melibatkan uh, Apa ni, anggota pertama Yang bila mana kita berkomunikasi Orang tu melihat tu dulu Ha, siapa setuju tak setuju boleh komen kat situ juga. Okey, pada saya eh, gigi. Kalau kalau kita ambil gambar lah eh, seorang tu dia tak ada kening dan seorang tu tak ada gigi. Satu gambar tak ada gigi dan satu gambar orang yang sama dia ada gigi tapi tak ada kening. So obviously you akan nampak betapa tak cantiknya yang tak ada gigi. Ha, so for me as a doctor lah eh, uh, penting sangat gigi. Sebab gigi ni uh, banyak fungsi dan gigi ni adalah satu itu satu faktor yang menyebabkan diri seseorang tu nampak cantik nampak <coughs> uh, berkaliber nampak berkeyakinan eh jangan cuba teka, cu, 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 macam nak cakap eh cuba bayangkanlah eh cuba bayangkan seorang pemimpin kita uh, tengah bercakap di halayak depan rakyat semua tapi tak ada gigi depan dua batang lah tu kan uh, so apa perasaan rakyat di bawah okay. kan ha, betul ke dia ni nak pimpin gigi pun tak ada ha, macam itulah kemungkinan kemungkinan yang uh, apa ni yang di bawah-bawah tu melihat akan berkata-kata macam tu jadinya nak cakap <coughs> gigi ni adalah satu aset aset yeah. ataupun uh, orang panggil itu branding you uh, kan kan ada juga kan kenapa orang tu label Halimah Jongang kan ah kenapa kenapa Halima Jongang ah kenapa dia tak panggil Halima Sepek ke apa kan ah sebab gigi tu obviously akan nampak kan branding seseorang tu so bila you nak jadi seorang yang berkeyakinan ataupun seorang yang ah, model role model eh role model atau artis dia akan sangat menjaga gigi dia ah eh orang yang selalu bercakap Betul. depan orang Kalau ramai kita selalu artis yang kan, dia selalu jaga gigi, uh, gigi tu sampai peringkat uh, Memang kalau kita tengok dia senyum dalam TV semua tu Semua nak follow kan Vinia kan nampak putih memang je Memang putih semacam ha. je ha, itu Semua nak jadi macam tu kan Macam mana tuan-tuan nak jadikan gigi tuan-tuan putih macam artis Putih hmm. macam artis tu So ada orang bahagia Konsep bahagia dia bila dia nampak cantik yes. Bila dia nampak cantik dia rasa bahagia hmm. Macam Cik Asri bila dia rasa gigi dia bersih Ah, cik suami <laughs> Dia rasa gigi dia bersih Dia buat ibadat Ibadat tu Dia rasa bersyukur Dengan apa yang Allah beri pada kita Rasa bersyukur Rasa bahagia Bila kita rasa bahagia Bila Allah sayang kita so, Boleh jadi Okey Ada orang rasa bahagia Sangat Bila suami sayang dia Bila gigi dia cantik Betul yeah. tak uh, Banyak tak sangat Tak cantik lah Mungkin Bersih uh, lah Bersih yes. Tak berbau Tuan-tuan Tak berbau hmm. So Ba- sebab banyak hmm. banyak sebenarnya uh, pesakit yang datang hmm. saya yang kata doktor saya ni oh, dah cuci t- dah cuci gigi tiga kali satu hari yang kadang-kadang empat lima kali enam kali pun ada doktor tapi kenapa mulut saya asyik bau suami saya asyik komen je komplain je mulut saya bau kan ah, dia macam kita seorang isteri bila suami teguk of course akan rasa malu hmm. betul betul kita akan rasa malu tetapi sebenarnya bagus bila orang rapat yang teguk kita mulut kita berbau nice, apa nice. 
Kerana bila kita, kita tahu kan? ha, Kita kita close Jadi kita rapat Jadi biar orang tu bagi tahu Supaya kita boleh perbetulkan ha, Jadi Masalah mulut bau ni memang Banyak sangat yang mengadu Kan Dan lagi perempuan ha, Kita tak nak lah macam suami kita Elak-elak cakap pun Tiba-tiba jauh kan Kodong-kodong nak jaga so- jaga hati isteri Tak nak bagi tahu mulut dia busuk kan ha, Tapi Sebenarnya menyakitkan ha, Lama-lama hubungan tu Jadi tak intim dan, Jadi renggang ha, Jadi, jadi tak intim Jadi renggang, jadi renggang. Sebab tak nak uh, bersikap terbuka Tak <coughs> nak menerima pandangan Ataupun uh, pandangan negatif uh, Teguran So teguran tu Sebab sebenarnya teguran kadang-kadang tu, membina Teguran tu ha. boleh datang uh, Dengan dua jalan Bila seorang tu menegur Ataupun seorang tu memberi nasihat okay, Dia boleh datang dengan dua cara Penerimaan hmm. Satu penerimaan yang positif Dan penerimaan yang negatif So kita nak pilih yang mana Kita nak pilih positif punya uh, Cara yeah. penerimaan Ataupun cara negatif uh, Untuk kita terima Sesatu nasihat tersebut mm. So dekat sini kita boleh bezakan So bila ada orang kata nasihat tu Setengah orang kata Oh nasihat ni adalah nasihat yang baik Orang kata nasihat ni adalah Cara mungkin kasar Cara dia, cara dia. Tapi penerimaan orang tu berbeza Ha, bila ada satu pengumuman yang besar Menyebabkan uh, keluhan ha, Jadi Kita boleh ambil positif Boleh ambil negatif Banyak eh, banyak sudut ha, Jadi bila suami isteri itu ber- Menegur Cuma seorang isteri menegur Seorang suami akan mulutnya berbau So kita kena terima lah okay, Sebab apa kita suami So kita nak berjumpa dengan orang Kita bekerja So tidak boleh lah Ataupun Uh, tak boleh tidak dia, tu dia, mesti Maksudnya tak nak tak nak, uh, Baik yang suami ataupun rapat Mak kita ke adik-adik kita Suami ke atau isteri kita yang tegur uh, Berbanding kalau orang luar yang tegur Kan lagi malu Betul? Tak, Tengah jumpa klien lah Klien cakap ini mulut longkang ke apa ha, kan? Lagi sentap kan ha, So hmm. baik kita terima <laughs> orang yang rapat kan ha, Jadi kita boleh Perbetulkan eh. Jadi apa lagi uh, yang kita rasa gigi ni adalah punca kejayaan seseorang tu. Okey, sangat penting pada saya sangat penting. Takkanlah okey, katakanlah eh, you all nak pergi interview. Ni, eh? bayangkan, cuba bayangkan nak pergi interview, ha, tapi gigi semua berkarat hitam. Merokok Oh, minta maaf lah siapa yang merokok Mungkin ni orang Afrika yang merokok eh? Merokok, hitam, lepas tu tak pernah cuci Tak pernah pergi scaling So kuning, you rasa Kalau first impression you Baju dah cantik dah, rambut cantik Tudung rambut cantik, semua dah Perfect, tiba-tiba sengit gigi macam tu Kan ha, So apa perasaan orang yang menginterview anda Mestilah rasa macam tak yakin Dan <coughs> boleh kena jadi pekerja yang baik Padahal gigi Kenapa nak nilai gigi orang tu dengan cara kerja dia Tapi gigi tu adalah melambangkan siapa kita Betul ha, Siapa tak setuju boleh cakap juga Saya hmm. tak setuju ha, Boleh juga share hmm. Kenapa boleh kan <laughs> So saya rasa penting penting untuk menentukan kejayaan Jadi seseorang Antara lah antaranya kan? ha. Jadi itu kalau orang pergi interview Ya kalau anda pula jumpa klien ah, Yang jual insurans so, Yang jual kuku ah, Yang jual kuwe hmm. ah, Cik boleh lah kuwe ni kan ah, Tak hmm. lah bukan kuwe sini Kuwe ah, Australia okay. ah, eh. So kuwe tu ah, You nak com- apa nak convince Nak yakinkan orang beli Beli barang you ah, Tetapi ah, Gigi tak berapa nak ko- tak, tak, tak berapa nak ah, Tak meyakinkan Anak-anak ah, nak lagi jual ubat gigi putih Tapi gigi tak putih ha. Ha, Kan dah nampak sangat macam Macam apa ni Macam ah, ah, Tak berapa nak betul kan Tak berapa nak lain kan ha. So ah, Pada saya penting lah Menentukan kejayaan seseorang tu eh? Dan dan cuba bayangkan eh Di hari bahagia anda ha, Bila masa hari bahagia Apa hari bahagia tu banyak Ni macam ni duduk sini ha. Ha, Macam ni macam ni Ah, ha, Lepas tu ada orang main kompang tu hmm. ha, Makan bersuat Raja sehari lah you all yeah. So bila you all nak kahwin kan ha, Kalau macam I tak apa It's okay Sebab I tutup Tutup muka orang tak nampak hmm. ha, Tapi kalau you all kan Mesti cak cantik kan ha, Sekali nak ambil gambar Senyum, ha, senyum kan. Salam orang Sekali tengok gigi Tak ada sebatang depan hmm. ha, Dah lah tak cun Nanti gambar kami semua jadi tak cun So pada saya penting lah ha, Tetapi tidaklah penentu hmm. Menjadikan hidup kita pun narunah Tapi tapi ada ada contoh yeah. 
rumah tangga yang berantakan ah kerana gigi isteri ah suami tak sukalah dengan gigi isteri ah, tetapi mereka tidak tidak apa ni tidak apa orang cakap berterus terang lah tidak hmm. berbincang antara satu sama lain kalau suami tu awal, tak berapa nak selera tengok so, uh, gigi isteri saya minta maaf kalau perkataan saya menyalahi tetapi ini saya rasa nak sampaikan untuk bagi faham kalau suami tidak suka dengan isteri punya tidak selesa dengan bau mulut isteri ataupun sebaliknya isteri tidak selesa dengan bau mulut suami Uh, adalah perkara penting untuk berbincang antara satu sama lain supaya penyelesaian masalah tu dapat di, dilakukan bersama-sama. Uh, kalau macam masing-masing diam, lagi lama nanti hubungan tu jadi renggang. Uh, dan itulah menyebabkan keretakan rumah tangga. Keretakan ni sebab gigi. Uh, sebab hmm. ada eh, ada pesen yang berkongsi dengan saya. Hmm. Eh. Hmm. Uh, saya tak cakap atas dasar macam mereka-reka. Tidak. Hmm. Kerana ini adalah memang pesen tu menangis. Dia cakap suami dia nak ceraikan kerana gigi. So anda boleh bayangkan tak macam mana perasaan isteri tu Dan anda sebagai seorang suami ah, Ini bukan nak salahkan suami tak hmm, Eh anda sebagai seorang suami Kalau nak gigi isteri cantik silalah stand by hmm. ah, Stand by lah kepuk-kepuk sikit Nak bagi hmm. ah, macam Lima riban <laughs> Tak lah tak riban pun hmm. ah, Nak bagi nak 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 maintainkan gigi isteri Puluh-puluh ni Puluh-puluh ah. lah bukan riban-riban ah. Pulu-pulu je, je. Ha, Ratu-ratu je macam tu So think, tengok sebenarnya depends Sakat nak cuci gigi tu tak ba- tak banyak Tak tinggi pun maintenance dia ha, hmm. Jadi macam mana kita Sebab sebagai seorang enam, suami 6 bulan sekali tak cuci yeah. gigi Bukanlah Boleh hadiahkan isteri ha, Cuci gigi ke, whitening ke ha, Nak bagi nampak gigi, isteri Isteri cantik hmm. Macam you all ha, pergi-bagi isteri pergi Spa ke, salon ke ha, Duk sibuk tengok perempuan lain kan Isteri bagilah cantik ha, supaya sedap mata memandang okay. ah, macam tu lah oh, okay. macam tu lah eh. tolong faham eh suami <laughs> ah. <laughs> so memang penting pada saya gigi tu penyebab um, penyebab uh, kebahagiaan sese- seseorang tu dan penentu kejayaan eh Uh, macam saya share orang yang nak pergi interview penting sangat uh, untuk presentkan diri you untuk confidencekan orang yang interview you tu untuk terima you kenapa you kena kerja kat situ eh dan apa lagi a uh, encik suami you rasa sebagai seorang ketua hmm. majikan majikan uh, macam mana ni majikan ni hmm. majikan saya yang bagi soalan tu kejap lagi kita kita jawab eh, insyaallah yang bagi soalan jap kita nak sambung poin-poin sikit eh Ah, okay. Seorang majikan Ah, Seorang majikan uh, Adakah uh, Persoalan timbul bila kita sebagai seorang majikan Adakah uh, staff kita Takkan respect kita hmm. uh, Bila Bos tu gigi dia tonggal langgang Kemudian Maksudlah, berbau lah, Lebih lah, lebih pada ni. berbau lah hmm. Kalau saya lah eh, Kalau saya saya kan ni majikan contoh Dia cakap dengan saya jarak macam ni kan You pergi uh, you pergi buat something something macam ni Tapi mulut dia macam Berbau sangat Annoying sangat hmm. Faham tak ah, Macam mengganggu sangat Sampai dia hilang fokus Apa arahan bos tadi ya? Sebab saya macam nak ngelak sangat Dia cakap tu berbau sangat ah, Sejengkal sana Satu meter bau kan ah, So Orang bawah kita Mungkin Mungkin lah akan berkata-kata Dan tidak respect dengan kita kan hmm. Jadi seorang ketua Dia kena mempunyai ciri-ciri yang ah, Menunjukkan ah, contoh yang baik hmm. eh, Contoh yang baik ah, Of course You jadi role model Dan orang akan follow you Bila orang suka you Orang akan jadi macam you uh, Sampai You pakai brand apa Minyak wangi pun Orang akan follow Betul okay. uh, You pakai Baju jenis apa pun Orang akan follow Sebab orang admire dengan kita hmm. uh, Dengan ketua tu hmm. Jadi that's why You tunjuk, all kena Tunjuk satu gambar eh. hmm. uh, Kita tunjuk satu gambar Bila tuan-tuan bercakap Di halai raman Kalau keadaan gigi macam ni Nampak? Ah, satu so, atas tak ada dalam keadaan gigi tak ada dua, so, dua kita, dah, ada. kita repair dalam masa berapa? Tak sampai satu jam pun Tak sampai satu jam You boleh dapat gigi macam ni Dan dia boleh senyum macam tu hmm. Nampak? Ah. Berubah tak? Daripada tak ada hmm. nampak? Daripada So tak you all bertengok gambar atas tu Gambar yang dia datang Sebelum dia uh, Repair gigi, gigi. Eh? Hmm. Uh, Dan jadi masa tu uh, Dia memang tak nak tak nak masa uh, masa mister ni datang tak ingat nama hmm. uh, tak nak senyum 
Buka mulut pun tak nak ha, Dia duduk atas kursi pun Buka lah mulut encik Sebab segan Eh tak nak, tak nak. Sebab, eh, Kalau encik tak nak buka mulut Macam nak buat kerja kan ha, So Dia malu Malu sampai tahap macam tu Saya dah lama tak senyum ni Saya pun dah, dah, dah tak, tak ingat macam mana nak senyum Boleh? Eh boleh Dah lama dah muka ketat Tak senyum ha, Sampai kedut-kedut muka kan Jadi Bila dalam masa Tak sampai satu jam Saya make over Dengan izin Allah ha, Yang baik tu semua Allah Jadi Eh tak payah suruh senyum lepas tu Memang sampai telinga dia senyum hmm. Haa Punya dia happy keluar, Gembira Daripada Daripada keluar Haa Daripada, keluar daripada bilik treatment, treatment Sampai nak, nak Saya tak tahu sampai mana counter. Saya tak follow <laughs> Rasanya <laughs> mungkin ha. sampai kat tangga bawah Dia masih tengok gigi ha, dia lagi so, senyum Balik-balik pun nanti mungkin isteri Eh awak siapa Haa macam tu Kan hmm. Awak siapa kan Tak kenal dah suami dia Sebab terlam, terlajak handsome hmm. Eh, nampak gigi. je tuan-tuan, tuan-tuan nampak je simple sebenarnya gigi ni Tapi tuan-tuan bila tengok senyum Sangat merubah uh, rupa seseorang tu Sangat merubah hmm. credibility dia orang yes. eh, Orang akan lebih yakin bila you sebagai seorang businessman You sebagai hmm. seorang uh, majikan You hmm. sebagai seorang bos ketua hmm. eh, Bila you bercakap dengan keadaan uh, gigi you cantik Dalam keadaan mulut, gigi, uh, mulut you sangat tak ada bau yang tak menyenangkan So confident ha, level Confident tinggi. level sangat tinggi oh. eh, Orang bila macam tadi doktor cerita Kalau you sebagai penjual penapis air So bila you datang dekat dengan orang Kita kena bercakap dekat sebenarnya Bila 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 kita nak menjual, menjual sesuatu tu Eye eh? contact Eye contact, contact. Ha, Jangan lebih-lebih so, eye contact bila tu Bila eye contact ni Isu dia Mulut pun berkontak Maksudnya <laughs> Nafas tu berkontak Ant- Nafas dia dengan nafas kita ha. Right ha. Sebab, ha. Tu, sebab tu musim covid Tak tak digalakkan eh? yes. Kurang daripada satu meter ha. Ha. Tapi ni sebab jauh, jauh, jauh. Uh, dah, Dia dah Setengah meter dia <laughs> Tak sampai Hari ni suami isteri tak apa ha. Ha. Memang Memang pahala hmm. Kalau dekat-dekat eh? Jadi uh, Agak-agak tuan-tuan Tengok tadi Sebelum gigi sebelum Gigi selepas Kat mana kebahagiaan tu Kat mana kejayaan Adakah tu? Adakah bajet anda melebihi segala nilai yang you dapat tu? You akan rasa, eh, murah sangat ni. Kenapa daripada dulu aku tak buat ni gigi aku ni? Kalau aku pun senyum ni macam macam reti sekarang. Ha, banyak lagi. Tunjuk-tunjuk tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Banyak. Banyak. Lagi, banyak, banyak. banyak. Ha. Kita punya... Kita punya... So, uh, you eh, all akan... Gigi tak ada. Gigi tak ada. Kemudian, uh, gigi bawah nak maklum. Tunjuk senyum gambar sebelum, Tunjuk tunjuk gambar lepas. Alung, alung. Eh. Ha, Banyak sebenarnya Yang kita boleh share Tetapi itulah uh, Kita nak cakap Bukanlah hebatnya saya Bukanlah hebatnya manusia ni <coughs> Tak Semuanya dari Allah Allah yang izinkan sekalinya Tapi Anda sebagai Makhluk Allah juga Kena bertanggungjawab Jaga Apa yang Allah bagi hmm. Gigi tu adalah Amanah dari Anugrah. Allah Anugrah, ha, Anugrah. 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 Amanah daripada Allah Untuk kita jaga Berdosa tak? Kalau saya tanya hmm. awak Berdosa tak? Biarkan gigi rosak ha, Kita suruh Ustaz jawab hmm. Tengok eh Kita tunjuk Ustaz lagi gambar. Nampak ni Gigi sebelum Berdosa tak Ustaz? Ini tak tahu dah berapa tahun dah <laughs> uh, Masalah gigi ni Tak sebenarnya dia, dia, dia mempunyai masalah kesihatan, masalah kesihatan. Okay patient saya ni Kesian sangat Dia mempunyai masalah kesihatan sebelum tau Sebelum dengan selepas kan lain senyuman tu ha, kan berseri kan ha, itu nak kena buat makeover tu makeover satu mulut saya akan buat ha, step by step so patient saya ni dia ada masalah kesihatan tau uh, which is dia tak boleh bangun uh, dia muda lagi 20-an je 20-an je tapi dia ada masalah yang Allah uji which is macam saya pun tak nak komen lah Tapi uh, masalah sampai dia tak boleh Bangun lah untuk berjalan Sekalipun uh, Jadi ada masalah macam tu menyebabkan dia Terlantar sakit Dalam masa 4-5 tahun juga eh hmm. 4-5 tahun menyebabkan orang hygien atau kebersih mulut tak terjaga dengan baik lah eh? hmm. jadi itu yang sebabnya gigi dia kalau you all tengok uh, hampir semua gigi tu ada hitam-hitam ada lubang uh, jadi ini Allah izinkan dia kembali sihat Alhamdulillah uh, dan saya tengah plan uh, bukan tengah plan memang dah start me- untuk makeover dan saya akan share kat you all uh, sikit demi sikit lah uh, apa yang InsyaAllah saya akan tolong dia Macam mana nak perbetulkan balik lah gigi dia ha. Kesian tau Enam batang gigi tak ada kat bawah hmm. Atas tu kalau tuan-tuan tengok Enam batang tak ada 
Okey ni patient saya. Ini bawah, dia okey, siapa yang gigi dia banyak, terlampau banyak dan bajet tak berapa banyak boleh buat gigi palsu eh. Ni gigi palsu eh. Nah, Tuan-tuan. Okey, gigi English. palsu ni a uh, patient saya ni hari yang kita kita dah ambil acuan dulu. Jadi hari yang berikutnya bila gigi palsu anda dah siap, kita cabut terus bagi gigi palsu. Ha uh, namanya gigi palsu segera. Ha uh, uh, bukan mi magi segera tau. Uh, gigi palsu segera. Mi mi magi je ada segera. <laughs> eh? Kan? Gigi Gigi pun ada segera sekali. Kalau boleh orang Masuk yang klinik tu Sejam dah ada gigi balik ha, Itulah Kepakaran kami eh. InsyaAllah eh. Bukanlah kepakaran tu Kita sebagai uh, Klinik pakar Tidak Kepakaran kami Tangan yang Allah bagi ni Kita gunakan Skill yang Allah bagi ni Kita gunakan Untuk bantu orang InsyaAllah Bantu insya Allah. orang So ha, tengok, 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 tengok Satu lagi gambar ha, Ni real juga Eh Tengok gambar sebelah kanan dengan sebelah kiri okay. Penyuman sebelum tu uh, jatuh dia, Bila ada gigi nampak uh, kan. Seria tak? Eh beza okay, Saya tu... sendiri yang cakap dengan pesen saya ni Saya cakap apa tau Saya nak menangis sebenarnya Dia pun nak menangis Dia tengok gigi dia uh, bibir, muka, bibir kalau puan tengok kan Cuba tunjuk lagi sekali Bibir muka dia ternaik tau Bila tak ada gigi You punya bibir ni Especially depan tau You punya bibir akan uh, drop Ya akan jadi macam nampak tua sebab bibir jatuh. Tetapi bila you ada gigi, bibir muka you akan naik. Daripada tepi, profile muka you akan jadi cantik dan dia akan nampak lebih muda 10 tahun. Seriously, saya cakap dengan puan ni, Allah cantiknya puan dari gigi. Saya sendiri macam amazed sangat mesti suami puan tak perasan puan siapa. Seriously, ah ha, seriously lain sangat muka puan. Saya cakap macam itulah, berbaloilah puan buat. Tapi dia dia dengan ta- dulu dia takut gila doktor gigi tau. Jadi dia kata kenapa lah saya lambat jumpa doktor kan. Tak Tapi tak apalah, tak apalah. Kita. Tapi tak lambat lagi lah Sebab uh, dia buat gigi ni pun nampak 10 tahun balik kan 10, 10 tahun dia balik kan So kira sama je lah macam tu eh uh, So uh, hai uh, minyak UI cap ni mau Macam mana diri sendiri nak tahu nafas bau Okay terima kasih soalan tu Memang diri sendiri susah tak sedar diri Ah, Kita kita sendiri kita tak akan perasan bau mulut kita ya eh? Kita tak akan perasan uh, Biasanya orang yang rapat Orang yang rapat dengan kita hmm. yang perasan bau mulut hmm. kita ha, Kita memang takkan perasan Ataupun Kalau tuan-tuan nampak segerbolan semut ha, eh, <laughs> Cuba tuan-tuan sebu- uh, Pergi dekat segerbolan semut tu Tuan-tuan ha sikit <laughs> Kalau semut tu uh, Lepas tuan-tuan ha tu Semut tu macam jalan tu hoyong hayang Bermakna nafas tu tu Memang meninggal <laughs> eh, Kalau ha tu Semut tu jalan okey lagi Laju je Tak jatuh kalau ha dia tu dekat uh, Tiang-tiang ke apa Dia tak jatuh ha, Itu maknanya Okey lah tu Betul ke? <laughs> Relate ke? Tak ni mengarut ha, ha. Dia kurau je <laughs> So kita sendiri tak akan perasan Bau mulut kita ha. Adakah so, dia relate kalau kita ha. Ilio tu hmm. Bau Ilio tu sama tak, dengan tak. bau nafas Tidak. Tak juga Tidak ha. Tidak. Tuan-tuan kena kenal ha. pasti Kadang-kadang orang uh, bagi Bukanlah manifesto Bukan manifesto apa yang panggil Ideologi Ide, hmm. uh, Ideologi tu dia kata okay, Ana- uh, Analogi hmm. Kalau dia ambil ILO tu sikit Bau uh, macam tu lah Kalau busuknya ILO tu uh, Macam tu lah nafas dia hmm, uh, Tak adakah, juga betul, Tidak saya, Actually doktor gigi dah ada alat Panggil dia halometer hmm. kot Haa tapi saya sendiri pun tak pernah tengok alat tu macam mana ha, Sebab sebenarnya yang bagi bau mulut kita ni sulfur Bahan kimia yang ditindak balaskan ILO dengan bakteria tadi Yang menyebab, eh, bukan-bukan bakteria bertindak balas dengan sistem makanan dalam mulut Membentuk bahan kumur yang dipanggil sulfur Sulfur tu yang bau, bagi bau busuk ha, Biasa lepas bangun pagi tu, itu normal bau busuk tu Ha, bau busuk sebab ilio sebab kita bangun mulut kita bakteria banyak dalam mulut sebab kita tak bercakap kering kan jadi ha, sebab tu bau mulut jadi sebab tu ha, dinasihatkan kalau nak pakai ubat kumur jangan pakai ubat kumur yang ada alkohol sebab bila ada alkohol punya ubat kumur ha, mulut kita akan jadi lagi kering ha, fungsi ilio ni kan dia nak neutralizekan balik ha, asid dalam mulut kita ha, jadi kalau lagi berasid ha, lagi kurang ilio yes. mulut kita akan bau 
Ha, itu normal Tapi kalau Tambah pula Kalau you ada penyakit gusi Contoh Orang dia kencing manis Dia senang dapat penyakit gusi Gigi dia kalau perasan Senang goyang Senang goyang Senang tercabut Ramai yang tanya Kenapa eh, doktor Saya ni kan Ada masalah Barang mulut ke ha, Kenapa cakap macam tu puan ha, Tak lah Saya ni sekejap Ada nanas ni Kejap ada nanas ni Kejap ada nanas ni Kejap ada nanas ni ha, Dia macam susuk kan Tak nanas tu sebab Pertamanya Penyakit gusi ni adalah kebab karang gigi. That's why ah doktor-doktor gigi akan menasihati anda untuk melakukan scaling dan polishing iaitu cuci gigi dengan doktor gigi anda secara berkala. Enam bulan sekali. Ah, tak dapat macam raya setahun sekali. So penting, penting jangan pandang enteng dengan karang gigi. ya. Saya ulang sekali lagi, jangan pandang rendah dengan karang gigi. Kerana karang gigi dia boleh bagi sakit gigi sebiji macam gigi kita berlubang. Padahal tak ada gigi berlubang. Okay. Eh? Dan karang gigi boleh menyebabkan gigi kita jadi longgar, goyang dan boleh tercabut sendiri. Kalaulah kita ada gigi lubang, boleh lagi kita tampal ataupun buat rawatan rakan untuk selamatkan gigi. Tetapi, once gigi kita dah bergoyang, jangan datang klinik gigi minta doktor ketat kan. Ha, tak ada. Tak ada cara gigi kalau dah goyang nak ketat. Tak dapat dan nak menolong ni. Eh? Jadi, karang gigi ni jahat. Eh? Sekarang gigi jahat dia boleh dia boleh dia boleh goyangkan gigi anda goyangkan gigi anda walaupun gigi anda tak ada rosak dia goyangkan sampai boleh bergali arah ha bergali tau gigi kita Contoh, sebab kita tu tak tahu kalau boleh nampaklah hmm. tak nampak gambar kat sini sini ha kat situ nampak ramai ha <coughs> itu tai gigi, gigi yang keras gigi. kita panggil karang gigi waktu kita dah bersihkan nampak hmm. ada satu lagi gambar tebal tapi dengan handphone saya ni Tebal sangat So kita pecah Hai Cik Wariduan tu seram lah Seram Seram kena ambil tindakan Hai Atika Hai Perantin Sari ha, Berapa so, kali nak sihat. gosok gigi sehari Untuk gigi yang sihat dan mulut tak berbau hmm. Okey sayang uh, Kalau saya dua kali je hmm, Saya tanya dia ada bau mulut tak <laughs> Okey yang kita sarankan Terbaik tiga kali hmm. Ha, pagi, bang pagi ha, Tengah hari kalau you all kerja petang, Boleh bawa baru gigi sekali petang, Ataupun malam Malam, malam eh, sebelum tidur hmm. Atau petang bawa balik kerja mandi tu Boleh gosok gigi Dan malam uh, sebelum tidur Tapi yang penting sebenarnya pada saya adalah Malam tu hmm. Malam sebelum ngorok ha, Sebelum tidur Sebelum sleep Kena gosok gigi Make sure tak ada Taik gigi ataupun makanan Sisa makanan yang tertinggal Di celah-celah gigi anda Di celah-celah lidah Di celah-celah pipi ha. So dalam mulut tak boleh Tak boleh ada sisa makanan Dan you tidur sekali dengan makanan tu Confirm you senang dapat gigi berlubang Dan mulut berbau Dan karang gigi Akan menebal eh? So uh, jangan, jangan buat macam tu bagus. Kita biarkan sisa makanan tu tinggal Dekat dalam hmm. dalam celahan gigi Betul ya? betul. Sebab hmm. you akan promote bakteria punya activity yeah, Which is yeah. dia akan akan menyebabkan mulut you acidic Dan uh, gigi you senang melubang eh? uh, Dalam kalau kita solat pun Sebab tu kita ambil uduk kena kumur-kumur Tak boleh ada sisa makanan dalam mulut First kali, first kali eh? kumur-kumur, uh, kumur-kumur. Hmm. Tak nak ada sisa makanan dan tak nak ada sisa covid hmm. Na'uzubillah eh? <laughs> So Cik Wan sakit ke cabut dok Confirm tak sakit hmm. ha, Sebab kita akan bagi views hmm. Dan make sure You tak akan rasa sakit pun masa cabut eh? ha. Kenapa Cik Wan Cik Rizwan takut ke macam ni Memang ha. trauma ni dengan doktor <laughs> Biasa Bukan. dah itu memang persoalan standard hmm. Kita dah buat Cik Wan tak. boleh tengok review kami hmm. Yang mana takut pun InsyaAllah ha. di klinik Gigi Happy Kita boleh garanti mesing, tak, tak takut mesing, yes. Datang daripada Tempat. Batu Pahat Dah setahun dia follow kami Dah setahun Dan uh, tahun ni baru dia datang Ada kekuatan dia, Ada kekuatan nak datang Bukan sebabkan kekuatan tak ada duit tu Tidak Bukan nilai tu yang Aku dia takut Dia sebab ketakutan tu Saya tahu dekat luar ramai orang takut Dr. Gigi Kalau gigi rapun ni kenapa dok? Gigi rapun ni banyak banyak sebab Rapun yang macam mana? Maksudnya berlubang ke? Ha, inilah yang saya cakap Jangan ma- jangan tidur dengan ada sisa makanan dalam mulut hmm. Eh? Dan you bila makan You jangan uh, continuously makan benda yang manis Ataupun minum manis hmm. eh, Benda ni semua Menyebabkan mulut kita sentiasa pH dia dalam keadaan asid hmm. uh, Bila pH dalam keadaan asid Gigi kita memang senang akan uh, Berlubang uh, hmm. <laughs> Saya ni Soalan memang seram biasa. nak cabut ha. Memang biasa komen tu Biasa, <laughs> saya memang biasa okay, Saya tunjuk satu gambar Uh, seorang sales 
woman Salesman Saleswoman uh, Yang datang buat treatment dengan kita Kita tengok Sebelum dan selepas Bercahaya sangat Bercahaya sangat ha. Oh, ini, ini namanya jambatan gigi eh. Jambatan gigi which is uh, apa ni patient uh, dia hilang gigi depan banyak juga. So kita uh, kan lain eh. Eh you tengok eh atas atas macam orang tua. Tengok. Uh, atas tu macam orang tua, tak ada gigi. So bila dia pasang gigi terus nampak muda y'all. Terus nampak muda. Jap saya nak baca. Hai Tika, dok nak tanya apa jenis-jenis teeth whitening dan berapa lama kebersihan sebelum dia kuning balik. Okey, teeth whitening ada dua jenis. Satu in office which is yang doktor guna uh, lampu atau laser. Ha, itu uh, yang doktor saja boleh buat di klinik lah. Dan satu lagi home kit. You all boleh buat sendiri kat rumah. Dan kalau you nak tahu kalau you gabung dua-dua in office dengan home kit Uh, putih you akan tahan lama Dalam 2 ke 3 tahun Kalau pandai jaga makan Pandai jaga minum Dan pandai menggunakan whitening kit tu lah Dan kalau you buat in office je Keberkesanan dia tak berapa lama lah 6 bulan ke setahun Tengok cara penjagaan juga eh? uh, Okay Min min Bini orang <laughs> doktor gigi saya dulu berlubang gigi klinik doktor tampal tapi lepas tu sakit terus gigi pilih lepas tu kena cabut sebab nana kenapa dok okey gigi berlubang gigi kita ada tiga lapisan lapisan pertama kedua boleh tampal kalau masuk lapisan ketiga ada urat ada urat memang confirm kena buat rotan akar jika tak buat rotan akar memang kena cabut ha, sebab bila dah ada ha, jangkitan kuman yang masuk ke dalam kawasan urat dia akan kalau kita biar dan jangka masa tu lama kita tak buat rotan rakar tu memang gigi akan menana Eh, jadi bila menana uh, Doktor akan tengok struktur gigi Sama ada boleh Boleh tak kita selamatkan lagi gigi ni Dengan buat rotan akar dan buat crown Atau memang struktur dia tak, tak boleh selamat Dan kita kena cabut Terpaksa cabut eh? um, Kan ah, Encik Ridwan kan ah, Betul Nampak ini, muda 10 ini tahun satu lagi. Gambar sebelum Sedang nak buat Dan terus ada gigi ini kes ni cabut tak? Tak cabut eh? Memang gigi dia melopong eh? Ha, dia datang dia pakai gigi palsu sebenarnya gigi Patient gigi ni dia datang pakai gigi palsu So dia tak selesa lah pakai gigi, gigi palsu Gigi palsu memang tak akan selesa Sebab dia ada ada tapak Dekat lelangit tu Jadi macam nak makan tu macam tak rasa best So kita provide ataupun kita suggest dengan dia Untuk buat bridge Bridge ni dia melakat Hari ni yang bridge jenis fiber, fiber. So, Kalau nampak ni, macam ada jaring tu fiber uh, tu Bridge ni dia uh, face permanent uh, dan dia uh, Tapi tak, yang dia jenis tak. macam ni Antara jenis antara antara bridge Jenis-jenis bridge tu Yang ni yang budget punya lah Yang budget punya uh, Yang ada yang bridge yang kukuh Macam tadi tu Yang muda 10 tahun tu Yang depan tadi-tadi Yang sales Sales woman tu uh, sales woman tadi, uh, kan. Yang bridge yang panjang tadi Lagi panjang sebenarnya Lagi bagus buat yang tahannya lah Betul. Kalau yang bridge uh, fiber tadi kan hmm. Dia paling banyak pun dua batang je Dia tak boleh ha, Ini bridge zirconia Ni tahan juga Ni tahan oh, Untuk belakang memang tak kena tak pakai bridge so, zirconia Tapi yang bridge yang tak ni Siap dalam masa sejam je ha, Ini kalau single visit ha, You datang Contoh eh you duduk nilai Ada seorang patient tadi nilai Dia duduk, dia datang uh, dia, dia, dia datang JB satu hari And then dia balik terus ada gigi eh. ha, Yang ini uh, Memang single visit Dia tak payah datang berkali-kali lah Untuk standard bridge You kena datang 2-3 kali Kalau macam ini Dia kena datang 2-3 kali visit Sebab Tentang boleh tengok eh ha, Ya yeah, Cik Ridwan <laughs> Inilah tugas saya memberi kesedaran Semoga uh, semangat tu berpanjangan <laughs> Nak buat gigi eh Kena-kena-kena uh, Sebab so, gigi penting okay, Satu lagi patient ni datang Dia ha, orang patient... foreigner tu Eh tak 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 Foreigner? Tak Tak bukan eh Ini orang Melayu Orang, orang Melayu-Melayu Lelaki belum kahwin Kamboja right. bukan. Eh Kamboja sorry sorry ha, Ini is Kamboja ha. Dia Kamboja ha. Dia belum kahwin tau Nampak Sebelum selepas kita make over Uh. Ada gambar muka kot uh, Gambar muka Ni ini kan uh, Kalau you tengok gigi dia Dia macam tak boleh selamat Tetapi bila saya ambil x-ray Saya tengok struktur gigi Dia masih intact Dan bila ambil x-ray Akar dia tak banyak yang uh, Lesion dia tak besar dalam x-ray So uh, kami berbincang untuk selamatkan gigi ni So Alhamdulillah uh, Patient balik ada gigi balik Dalam sejam je Sejam je
Tengok senyuman sebelum dia Dengan selepas, dengan selepas. Adakah anda yakin untuk bercakap dengan jurujual yang uh, di atas Seorang Ataupun peniaga, uh, jurujual yang bawah peniaga. peniaga bawah ke atas yang you suka nak bercakap hmm. uh, Yang you rasa confident nak beli produk dia yeah, right. Kan hmm. Contohlah saya Dr. Gigi Tiba-tiba saya cakap gigi saya oh, rongak Tak ada gigi atas bawah Ada oh, satu mulut saya berbau <laughs> Mestilah tak confident kan Orang terbaik gini ho, Suggest yang Suggest yang wow wow amazing Tapi kita tak ada gigi Kan ha, So nah. ha. Betul kan? <laughs> Dia bercakap orang pandai Bila dia nak susun gigi dia Kan ha. So tiba satu produk Masa tak dia ada Tanya yang lain dia kan ha. Nanti saya kita, kena kita tengok balik sebenarnya. Hmm. Liner tu apa eh? Ada orang tanya tadi? Liner Liner tu apa? Liner ni adalah braces ha, Bukanlah adalah braces Dia fung- function dia Fungsi dia sama macam braces Nak rata gigi Nak bagi cantik ha, So hmm. guna Kena liner Liner hmm. braces plastik eh? Dia tak payah pakai yang bersih-bersih Duk tepek-tepek lagi gitu Tak payah ha, So bila pakai liner sangat mudah Sebab nak bersihkan gigi pun sedang ha, Buka taruh tepi liner tu Lepas tu gosok lagi gigi Sental lah macam biasa Kan? Lepas tu nak makan pun Buka liner tu ha, Makan belasah je apa benda nak makan Ketam ke apa benda ke yang keras Batu ke kayu boleh makan ha, Tapi kalau pakai braces Tak boleh Jangan cari pasal eh Makan kedai keras Terbuka nanti Anda sentiasa jumpa saya ha, Jadi Kan best kan Liner kan ha, Dan orang tak perasan Yang paling penting Orang tak perasan Kita tengah susun gigi ha, Sebab plastik je mana Orang perasan ha, Kalau pakai besi tu Eh kau tengah susun gigi eh Kenapa gigi kau jongan eh ha, Macam itulah Contoh ha. So ni ini. Antara patient saya yang datang Cabut pada hari yang sama Dapat gigi Ah, best ke best? Ah, sebelum ni ada dua batang, dua batang gigi dia kalau tu tadi. Ya rosak. Ah, macam ni tadi beza dengan yeah. beza dengan beza dengan yang yang tadi. Yang tadi tu dia datang saya boleh repair gigi dia sebab kita tengok X-ray, ah gigi tu masih boleh selamat. Macam ni dah tak boleh selamat. Hmm. Dia teruk. Jadi yang ni ah memang kita kita cabut terus buatkan gigi sementara. So dia ada appointment lagi sebulan. Eh untuk buat gigi ah untuk buat yang kekal punya. Dalam masa sejam saja. Hmm, tak sampai Cabut gigi dua batang hmm. Dan dalam masa tempoh 45 minit ke sejam Dah dapat gigi balik hmm. Tuan-tuan rasa Best ke best Menarik ke menarik ha, Kan ha, Jadi tuan-tuan boleh nilai sendiri So bila ada yang tanya mahal ke tak Itu bergantung pada berapa 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 jauh you nilai gigi hmm, tu Betul Adakah gigi tu memberi nilai yang sangat bermakna dalam hidup you hmm. Sebab tu tajuk kita hari ni sangat best ha. Tajuk kita nilai Ataupun nilai se- gigi nilai se- 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 Sebuah gigi ha. Sebatang gigi tu Adalah penentu kejayaan nak you all hmm. Ataupun penentu kebahagiaan you all hmm. Tengok nilai sebatang ni Saya tunjuk ha. Nampak nilai sebatang ha, Ni patient saya dia sebatang. Dia memang dah lama tak ada gigi Lepas tu yang depan tu memang dia biar je macam tu Rosak Orang hitam tu kan Mungkin pada dia mas, Dia dah rasa macam Tak tak ada cara Nak selamatkan gigi tu Dan tunggu gigi tu Kena cabut je ha, Tetapi bila nampak Post saya di dalam FB Dan banyak result Kita tunjukkan Alhamdulillah Dia try untuk berjumpa Saya di klinik Dan minta konsultasi Dia datang Dia tak buat apa-apa pun Mula-mula Tak ada Dia datang tanya je Dan saya tak kisah Itu mungkin saya punya mujah, mujah ada akut ha, Saya tolong orang Untuk bagi perfaham, pemahaman Kalau you all rasa You all tak tahu Bajet tu berapa Just datang Tanya je dulu Sembang-sembang It's okay for me Dekat klinik EAP Ada dua orang doktor Doktor Jun dan doktor saya Doktor saya <laughs> Doktor Suhana saya So kami berdua Berkhidmat Untuk bagi konsultasi Secara percuma Anda datang Tanya dulu ha, Kita boleh suggest Apa yang baik Batang cabut ha. Tinggal tunggul je ha, Tunggul Ni memang Dan tak boleh buat datang akal lagi dah Ni okay. memang kena cabut Nampak Lepas cabut Dalam tempoh 45 minit Kita adakan gigi tu Dia bukan tumbuh gigi baru tau Ini gigi sementara je ha. Eh? So bila you Maknanya kata bila you cabut You tak biarkan Kita takkan biarkan gigi You, you balik gigi bogel Ah, tak ada gigi. Mestilah malu kan depan belak tu kan. Kalau belakang okey lagi tak perasan. So saya sebolehnya saya akan bagi gigi sementara supaya you all boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Hmm. Boleh gigi kerja. Ha. Ah. Gigi yang betul, pak senyuman dia. Nampak hmm. daripada sebelum dan selepas senyuman dia. Hmm. 
Banyak sangat dia punya uh, perubahan. Tu. So nilai tu you letak kat mana? Kalau you rasa you buat saja-saja, saya tak kisah sebelum ada gigi ke, tak ada gigi ke, tak ada bagi efek pada saya, kehidupan saya. Saya tetap kerja yang sama, hmm, saya tetap uh, isteri yang sama. Hmm. Uh, so so tak ada apa efek dan kalau macam tu you rasa dan mahal lah bagi you Tetapi kalau you letakkan nilai tu Perubahan tu ada satu nilai besar dalam hidup you You boleh dapat kerja yang lagi bagus You boleh kahwin Yang belum kahwin boleh kahwin Boleh confident uh, nak bercakap dengan orang ramai You tak rasa malu You tak rasa stress, murung, tertekan Kehidupan you lagi bahagia Lagi rasa best Dan sangat murah Nilai dia sangat murah hmm. kalau nak berbanding wang ringgit. Hmm. Kerana nilai sesuatu yang dapat dalam hidup you. Hmm. Ha, yang yang menentukan hidup you. Lagi. Yes. Kalau you rasa macam tu, then pada saya itu murah. Adalah investment yang sangat murah. Hmm. Ha, jadi, uh, sesiapa saja yang tanya kat sini kan. Uh, apa ni, harga-harga saya tak boleh nyatakan secara live macam ni. Adalah salah yes. melanggar yes. etika. And Kami akan whatsapp lah satu persatu. PM, uh, hmm. Sakit. Cik Ridwan sebab takut nak pergi cabut tu hari cabut ke klinik kerajaan bengkak-bengkak bengkak-bengkak pun cabut uh, mungkin terkena dengan doktor yang hmm. nak cabut hmm. tetapi kalau bengkak biasa doktor bagi ubat dulu hmm. ha. mungkin ada salah faham lah min sakit tak doktor, min, saya, sakit cabut. Tak, doktor saya cabut sakit sampai nangis nangis tak hmm. you oh. shouldn't nangis sepatutnya tak boleh nangis hmm. ha tak 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 sepatutnya nangis hmm. sebab dia takkan rasa apa-apa pun masa cabut dan di happy uh, saya akan make sure you betul-betul kebas dan baru kita akan uh, mula prosedur cabut tu nak cabut tu kena happy hmm. serah diri tu happy ha. hmm. serah diri tak payahlah serik-serik itu pengalaman yang best kot <laughs> PM tepi boleh insyaAllah eh Cik Ridwan um, ok apa lagi yang nak share so di mana nilai dia sebut uh, So anda sendiri jawab lah kerana ada jawapan diri anda sendiri Dan kebahagiaan tersebut ha. Kalau you sebagai seorang suami Kebahagiaan tu letak pada diri you dan isteri Kalau you sebagai seorang isteri Berlebih-lebih lagi lah you kena jaga penampilan diri Supaya suami tak jeling kat orang lain Macam mana dia jeling saya? Ha, kalau hmm. keluar sini tak tu siapa pula pula sini <laughs> ha, kan? ha, Jadi maksudnya macam tu Isteri dan suami ada peranan masing-masing You all kena ha. jaga penampilan Masing-masing Sebab salah, salah seorang tadi saya nampak ada share kan Memang betul dia, dia pun sokong saya cakap Memang betul ada yang gigi penyebab uh, Penceraian sesebuah rumah tangga tu kan Ya memang betul ada Ada yang memang share dengan saya Eh, Dia nangis-nangis share uh, Tetapi itulah nilai dia Kalau anda spend duit untuk buat gigi Untuk menarik lagi Menambat hati suami Untuk mengekalkan Kebahagiaan rumah tangga Why not hmm. Itu bukanlah mahal Pada saya ha. So cara dia Pergi senyap-senyap Ambil duit suami hmm. Boleh <laughs> Boleh ke Tak payah minta ya. Boleh kan Pinjam kad je Ambil kad je terus kad, Okay Mesti you all tahu Password <laughs> Kan Eh password lah Swap, swap je eh, Oh so, swap je <laughs> Okay Okay Kita lagi result Nampak gigi dia yang bawah dah teruk So bawah tu kita modify macam mana tengok oh, Okay saya suka nak share passion ni Okay passion ni ada passion kesayangan saya Di mana saya pergi dia ikut ah, Passion saya ni Yang bestnya saya sebenarnya dah kerja dua klinik ah, So sekarang ni adalah klinik yang happy ada klinik saya sendiri jadi patient-patient saya daripada klinik lama tu Dia orang memang duk search saya dekat FB je So dia dapat jumpa saya ha, Dia cakap sopah hati doktor pindah tak bagi tahu saya kan ha, okay. Lain eh Okay dia nak pergi dinner time ni Dalam masa seminggu dia suruh saya make over Alhamdulillah saya try Try the best dan Alhamdulillah benda tu yang bawah hitam tu semua saya buat rotan akar Lepas tu saya touch up balik Saya build up sendiri Eh? Yang atas tu sempat bagi pasu Dalam masa seminggu So dalam seminggu Gila tak gila Dia suruh saya Make over gigi dia Dalam masa seminggu Okay uh, So Alhamdulillah Allah izin Allah permudahkan Apa ni aga Maksudnya uh, dia, dia, dia ada dinner ini Lepas ya. tu dia kena jadi MC Kau ada rasa Ada bagi ucapan uh, MC So you are Rasa macam mana Bos dia kata kau pergi buat gigi uh, Sekarang Buat uh, tak apa Berapa pun tak kisah <laughs> ha, Tapi janji cantik <laughs> Alhamdulillah dia suka dengan, dengan orang tengok tu Boleh boleh Okey lah ha. Kalau kita tengok tu Bukan ha. okey lah Betul kan awak ni hmm. ha, Kan Dah jadi orang lain ha. 
makeover tu sampai tak kenal siapa kan ha, bahaya juga tu nanti ingat uh, isteri salah suami ke suami salah isteri pula kan ok saya rasa uh, cukup kot malam ni kot ha, per- perkongsian ni, saya ni. dengan encik suami saya ada. merangkap bos ok besok tajuk apa besok pagi besok. kita macam kita ratip eh ratip dan doa tolak dan bala doa, tolak bala dan wabak insyaAllah kita amalkan setiap hari dalam musim covid ni dan selepas musim covid pun selepas tempoh PKP ni pun insyaAllah kita akan teruskan lagi sebab apa amalan yang balik kita why not kita teruskan hmm. eh? uh, menjadi benteng kepada keluarga kita juga hmm. eh uh, dalam masa kita tempoh kita nak menjaga kesihatan jasmani Kesihatan rohani pun Rohani pun kita nak kena bagi makan Bukan jasmani saja So rohani pun kita nak bagi makan Jadi uh, besok insya Allah kita akan live pagi rotip Dan uh, bacaan doa tolak balak wabak Kalau tuan-tuan tak ada uh, Kita akan share dekat dalam komen Nanti tuan boleh download je dan kita boleh baca sama-sama insyaAllah Sharing pagi lah tak ada ha, Sharing pagi Dan ada sesi talk happy care ha, Daripada doktor sendiri Dan malam kita akan buat live macam ini ha, InsyaAllah continuous InsyaAllah Diorang kami ada kesempatan masa Kita ha, bagi share apa lagi Dan okay. besok kita akan maklumkan Kita terus bagilah air rasa Tajuk apa ha. Tak buat air tak buat air atau macam mana Nanti lah kita share ah, Kita share dekat dalam grup Nanti mungkin kita buat poster sikit lah You all boleh tahu ah, Tajuk apa besok ah, Besok malam insyaAllah uh-huh. eh, Kita akan share InsyaAllah yang pastinya ah, Tajuk tu Tajuk yang sangat menarik Yang you all mungkin tak tahu Dan tak pernah dengar ah, Macam malam ni Baru tahu mungkin Bridge tu apa Liner tu apa Jambatan gigi tu apa ah, So kita akan tahu bagi tahu sikit-sikit Eh Eh, kita akan bagi tahu sikit-sikit uh, supaya you all boleh capture apa yang kita orang cakap, apa kita orang sampaikan. Moga-moga uh, sharing ni ada manfaat. Tak banyak sedikit pun mudah-mudahan mengalir pahala tersebut kalau tuan-tuan share, tuan-tuan sudi share, tuan-tuan sudi like. Terima kasih yang like, yang bagi share, yang bagi komen. Eh, insya-Allah kita akan sambung lagi a uh, Sesi uh, happy uh, happy care Talk happy care Pada esok malam InsyaAllah Bagi yang nak bertanya lagi uh, Macam Encik uh, Wan Lidua ni Boleh PM kita terus Ataupun WhatsApp uh, 014 918 4425 uh, Ataupun boleh terus pergi ke klinik kami Klinik Pegian Happy Di Jalan Tampoi Susu 1 Ok uh, Kita punya Kita uh, punya Lemak dia tu Sebelah MSU College eh, Boleh search Klinik Pergian Happy Dekat Google Memang jumpa Klinik Pergian Happy Johor Baru eh, Dia takut Klinik Pergian Happy Dah ada dua uh, Pergi ke Batu Pahat pula Jauh sangat Kita dekat Johor Baru Ok um, Waktu tempo PKP ni Kita hanya buka 9 hingga 6 petang saja. Jadi uh, waktu biasa kita 9 pagi 9 malam So waktu PKP ni kita buka 9 pagi hingga 6 petang sahaja So terima kasih banyak you all yang menonton uh, Sian saja daripada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye. Bye.